హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్లో మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ మ్యాన్ మిషన్ చార్ట్ అంటే ఏంటి ఓకే సో ప్రీవియస్గా మనం ఏవైతే చార్ట్స్ ఉన్నాయో బేసిక్ చార్ట్స్ వాటి గురించి తెలుసుకున్నాం స్ట్రింగ్ డయాగ్రామ్ గురించి తెలుసుకున్నాం సో ఈరోజు ఈ మ్యాన్ మిషన్ చార్ట్ అంటే ఏంటి ఓకే సో మన ఛానల్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి సో అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ సో ఈ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన ఫైవ్ హండ్రెడ్ వీడియోస్ కూడా మీరు చూడండి మీ ఫ్రెండ్స్కి అండ్ వేరే కాలేజీలో ఉన్న ఫ్రెండ్స్కి వాళ్ళందరికీ షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇన్ కేస్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే పోతే మాత్రం ఓకే సో ఈరోజు మన టాపిక్ మ్యాన్ మిషన్ చార్ట్ ఓకే సో ఈ మ్యాన్ మిషన్ చార్ట్ అంటే ఏంటి అది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము ఓకే సో ఈ మ్యాన్ మిషన్ చార్ట్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అంటే సో ఒక వర్కర్ వెళ్ళి ఒక మిషన్ మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు ఓకే సో మిషన్ మీద వర్క్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ టూలు దాని మీద సెట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఇక్కడ మ్యాన్ మిషన్ చార్ట్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఏదైనా జాబ్ చేసేటప్పుడు మ్యాన్ ఎంతసేపు ఐడియల్గా ఉన్నాడు మిషన్ ఎంతసేపు ఐడియల్గా ఉన్నారు సో అది మిషన్ ఎంతసేపు ఐడియల్గా ఉంది సో ఏమైనా మనం ఆ ఐడియల్ టైమ్ని తగ్గించవచ్చా అది మెయిన్ ఉద్దేశం ఈ చార్ట్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఐడియల్ టైమ్ని రెడ్యూస్ చేయడం ఆ మ్యాన్ని మిషన్ని ఎంత ఎక్కువైతే అంత ఎంగేజ్ చేయడం ఆ జాబ్లో ఓకే దాని గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్నే మనం మల్టిపుల్ యాక్టివిటీ చార్ట్ అంటే ఒకే చార్ట్లో మల్టిపుల్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి దాన్నే మనం ఈ మల్టిపుల్ యాక్టివిటీ చార్ట్స్ టూ టైప్స్ ఒకటి మ్యాన్ మిషన్ చార్టు రెండు ఎల్హెచ్ అండ్ ఆర్హెచ్ చార్ట్ ఓకే సో ఇసల మల్టిపుల్ యాక్టివిటీ చార్ట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం వెన్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్కర్స్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ జాబ్ ఆర్ అన్ ఇండివిజువల్ ఆపరేటర్ వర్క్స్ ఆన్ ది టూ ఆర్ మోర్ మెషిన్స్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ మెషిన్స్ మీద జాబ్ చేసినప్పుడు కానీ లేదా ఒకే ఆపరేటర్ రెండు మెషిన్స్ మీద ఆపరేట్ చేసినప్పుడు కానీ దేర్ యాక్టివిటీస్ హ్యావ్ టు బీ కోఆర్డినేటెడ్ ఫర్ అచీవింగ్ ప్రాపర్ రిజల్ట్స్ సో ఎందుకోసం మనం ఇది చేస్తున్నాము ఆ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేయాలి ఎందుకోసం ప్రాపర్ రిజల్ట్స్ మనం తీసుకోవడం కోసం సో మనం ఎంత బాగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటే అంత బాగా మనకి ఆ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది ఆ మిషన్కి కానీ లేదా ఆ మ్యాన్కి కానీ ఈ మల్టిపుల్ యాక్టివిటీ చార్ట్ రికార్డెడ్స్ సైమెంటేనియస్ ది యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ది వర్కర్స్ అండ్ మిషన్స్ అని కామన్ టైమ్ స్కేల్ అనేది షోస్ ది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దెమ్ అది ఏం చేస్తుంది ఈ చార్ట్ ఆ మిషన్స్ కానీ మ్యాన్ పవర్స్ కానీ ఒకే టైం స్కేల్లో రికార్డ్ చేస్తుంది సో ఎంతవరకు ఎంగేజ్ అయ్యింది ఎంతవరకు ఐడియల్గా ఉంది ఆ మిషన్ కానీ లేదా ఆ మ్యాన్ పవర్ కానీ దాన్ని బట్టి మనం డిసైడ్ చేస్తాము సో అది అంత ఉండొచ్చా లేదా వేరే ఆల్టర్నేటివ్ ఏమైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయొచ్చా అనేది ఓకే సో ఇక్కడ దీని యొక్క పర్పస్ ఏంటి టు డిటెక్ట్ ఐడియల్ టైమ్స్ బీయింగ్ ఎన్ఫోర్స్డ్ అనే మిషన్ అండ్ వర్కర్స్ అండ్ మినిమైజ్ ది ఐడియల్ టైమ్ అండ్ మెన్ అండ్ మిషన్స్ సో మనం అనుకున్నాం కదా ఈ ఐడియల్ టైమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మినిమైజ్ చేయడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది ఓకే టు ఆప్టమైజ్ వర్క్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బిట్వీన్ ది వర్కర్స్ అండ్ మిషన్స్ సో ఇది ఈ మిషన్కి అండ్ వర్కర్స్కి వర్క్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసినప్పుడు దాన్ని కూడా ఆప్టమైజ్ చేయడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది ఈ టూల్ టు డిసైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ సో ఒక గ్రూప్లో ఎంతమంది వర్కర్లు ఉండాలి అనేది కూడా దీన్ని బట్టి డిసైడ్ చేయొచ్చు టు బ్యాలెన్స్ ది వర్క్ టీమ్స్ సో ఈ వర్క్ టీమ్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వర్క్ టీమ్స్ ఉంటాయి కదా వాటి మధ్య ఈ వర్క్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి వాళ్ళ మధ్య ఆ వర్క్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది టు ఎగ్జామిన్ ది ఇంటర్ డిపెండి డిపెండెన్సీ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ సో మధ్య మధ్యలో ఒక యాక్టివిటీ తర్వాత ఇంకో యాక్టివిటీ ఇంకో యాక్టివిటీ తర్వాత ఇంకో యాక్టివిటీ అవుతుంది కదా సో వాటి మధ్య ఆ డిపెండెన్సీ అనేది కోఆర్డినేషన్ చేస్తుంది ఓకే అంటే ఏదైతే ఆ డిపెండెంట్ యాక్టివిటీ ఉందో దాన్ని 
ప్రాపర్గా ఎగ్జామిన్ అవుతుంది అది అంత ఉండొచ్చా లేదా ఇంకా తగ్గొచ్చా అనేది టు డెవలప్ అండ్ ఇంప్రూవ్డ్ మెథడ్ సో దీనివల్ల ఫైనల్గా మనం ఏం చేయొచ్చు ఒక ఇంప్రూవ్డ్ మెథడ్ని మనం డెవలప్ చేయొచ్చు ఓకే కన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి అసలు మనం ఈ మల్టిపుల్ యాక్టివిటీ చార్ట్స్ చేసేటప్పుడు ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి డ్రా ఏ వెర్టికల్ బార్ ఆర్ కాలమ్ టు రెస్పెక్ట్ ఈచ్ సబ్జెక్ట్ సో ప్రతి ఒక్క ఆపరేషన్ ఏదైతే ఉందో లేదా ఒక మిషన్ ఉందో దానికి ఒక వెర్టికల్ మనం డ్రా చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇవి నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఇవి మ్యాన్ చేసే ఆపరేషన్ ఇది మిషన్ యొక్క ఆపరేషన్ ఓకే సో ఇక్కడ ఒక వెర్టికల్ టైం స్కేల్ ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఈ వెర్టికల్ టైం స్కేల్లో జీరో జీరో పాయింట్ టూ జీరో పాయింట్ ఫోర్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ వన్ వన్ పాయింట్ టూ సో ఇలా మొత్తం మనం టైం డివైడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము ఈ మ్యాన్ ఏం చేస్తున్నాడు సెట్టింగ్ ఆఫ్ టూల్ ఆన్ లేత్ క్యాప్టన్ లేత్ మీద టూల్ సెట్ చేస్తున్నాడు ఓకే టూల్ సెట్ చేసినప్పుడు మిషన్ ఏం చేస్తుంది ఐడియల్గా ఉంది సో ఎంతసేపు ఐడియల్గా ఉంది జీరో నుంచి పాయింట్ టూ వరకు ఐడియల్గా ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి ఫీడ్ ఫీడింగ్ బార్ స్టాక్ సో బార్ స్టాక్ ఫీడ్ చేస్తున్నారు సో అప్పుడు కూడా ఇక్కడ హ్యాచింగ్ ఉంది కదా హ్యాచింగ్ అంటే ఎంగేజ్ అయినట్టు అనమాట అంటే ఆ మ్యాన్ వర్క్ చేస్తున్నట్టు సో అప్పుడు మిషన్ ఏం చేస్తుంది ఐడియల్గా ఉంది సో అందుకే ఎంటీ బాక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి సో ఈ రెండు పాటల్లో కూడా జీరో నుంచి జీరో పాయింట్ ఫోర్ వరకు ఆ టూల్ని సెట్ చేస్తున్నాడు జీరో పాయింట్ ఫోర్ నుంచి ఆ ఫీడింగ్ బారు ఇస్తున్నాడు ఓకే సో ఈ పార్ట్ అంతా కూడా జీరో నుంచి జీరో పాయింట్ సిక్స్ వరకు కూడా ఐడియల్గా ఉంది మిషన్ ఓకే సో వన్ సెట్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ మ్యాన్ అనే అతను ఖాళీగా ఉన్నాడు సో ఐడియల్ అయింది ఈ ఐడియల్ టైంలో మిషన్ ఏమవుతుంది టర్నింగ్ ది డయమీటర్ ఆఫ్ ది పిన్ సో ఆ పిన్ ఏదైతే మనం ఫీడ్ చేసామో దాన్ని టర్నింగ్ చేస్తుంది అంటే అప్పుడు మిషనింగ్ వర్క్లో ఉంది ఈ మ్యాన్ పవర్ ఐడియల్గా ఉన్నారు ఓకే కొంతసేపు అయిన తర్వాత పార్టింగ్ ఆఫ్ చేశాడు ఓకే సో ఆ పార్టింగ్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు మ్యాన్ అండ్ మిషన్ రెండు కూడా ఎంగేజ్లో ఉన్నాయి ఓకే సో ఇలా మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఒక యాక్టివిటీని మనిషి ఏం చేస్తున్నాడు మ్యాన్ ఏం చేస్తున్నాడు మిషన్ ఎంత ఏ యాక్టివిటీస్లో పాల్గొంది ఈ మ్యాన్ ఎంత ఐడియల్గా ఉన్నారు అండ్ మిషన్ ఎంత ఐడియల్గా ఉంది సో ఈ మ్యాన్కి మిషన్కి తెలియజేసే చార్ట్నే మ్యాన్ మిషన్ చార్ట్ అంటాం ఓకే ఇక్కడ మనం సమరీ రాసుకోవాలి సమరీ ఏంటి టోటల్ సైకిల్ టైము సో టోటల్ సైకిల్ టైం మనకి ఎంత అయింది వన్ పాయింట్ ఎయిట్ మినిట్స్ ఓకే సో ఇందులో మ్యాన్ పవర్ పర్ఫెక్ట్ పర్సంటేజ్ సో ఇదంత వన్ సో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ మ్యాన్ వర్క్ చేశాడు ఎఫిషియన్సీ సో మనం హండ్రెడ్ తీసుకుంటే ఫిఫ్టీ ఫైవే వచ్చాడు అదే మనకి ఇక్కడ మిషన్ ఎఫిషియన్సీ తీసుకుంటే మనకి అంతా సిక్స్టీ ఫైవ్ వచ్చింది ఓకే ఎందుకు ఇవన్నీ ఐడియల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఇలా మనం ఎగ్జామిన్ చేసుకొని ఆ మెథడ్ని ఇంకా ఏమైనా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చా లేదా ఇక్కడ ఐడియల్గా ఉన్న మనిషి ఇంకో మిషన్ మనం ప్యారలల్గా ఇన్స్టాల్ చేస్తే సో దానికి మనం కోరిలేట్ చేసుకోవచ్చా సో ఇదంతా కూడా మనకి ఈ మ్యాన్ మిషన్ చార్ట్ అర్థం చేసుకోవడం వల్ల మనం దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ ఇంకోటి చూసుకున్నట్లయితే మనం అనుకున్నాం కదా సో ఒకే ఆపరేటర్ టూ మిషన్స్ సో ఒకే ఆపరేటర్ అక్కడ ఉన్నాడు సో యాక్టివిటీస్ సో ఇది టైం స్కేల్ ఇది ఆపరేటర్ ఇది మిషన్ వన్ ఇది మిషన్ టూ ఓకే సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మిషన్స్ మీద సేమ్ ఆపరేటర్ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాడు సో ఆపరేటర్ యొక్క ఐడియల్ టైం ఇది అండ్ అవి మిషన్ ఏవైతే చేస్తున్నారో మిషనింగ్ అండ్ ఇది మిషన్ వన్ ఎక్కడ ఐడియల్గా ఉంది మిషన్ టూ ఎక్కడ ఐడియల్గా ఉంది టోటల్ సమరై ఈ టేబుల్లో చేస్తారు ఓకే సో ఇది వన్ మిషన్ వన్ ఆపరేటర్ టూ మిషన్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు సెకండ్ పార్ట్ రెండోది ఏంటి ఫస్ట్ది మ్యాన్ మిషన్ చార్ట్ కదా రెండోది ఏంటి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ చార్ట్ ఎల్హెచ్ చార్ట్ ఆర్హెచ్ చార్ట్ అంటారు దీన్ని ఓకే సో ఇందులో ఏంటి అంటే మ్యాన్ మిషన్కి కాకుండా ఒక వర్కర్ని ఎగ్జామిన్ చేసినప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఏం చేస్తుంది రైట్ హ్యాండ్ ఏం చేస్తుంది సో వీటి యొక్క యూటిలైజేషన్ మనం ఏమైనా ఎక్కువ చేసుకుంటే ప్రోడక్ట్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చా దాన్ని ప్రోడక్ట్ 
టైం అనేది మనం రెడ్యూస్ చేయొచ్చా సో అదే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ ఓకే సో ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యాక్టివిటీ బేస్డ్ మీద వాళ్ళు ఎగ్జామిన్ చేస్తారు ఓకే దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం ది చార్ట్ రికార్డ్స్ ది యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ వర్కర్ ఆఫ్ టూ హ్యాండ్స్ సో వర్కర్ యొక్క టూ హ్యాండ్స్ మూమెంట్స్ కూడా ఇది తెలియజేస్తుంది ఈ చార్ట్ దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ వెన్ ద వర్కర్ ఈజ్ ఎట్ వన్ వర్క్ ప్లేస్ అండ్ నీడ్ ది యూజ్ ఆఫ్ ది బోత్ ది హ్యాండ్స్ ఇది ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అంటే వర్కర్ ఒక దగ్గర ఉన్నప్పుడు రెండు హ్యాండ్స్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రమే ది చార్ట్ ఈజ్ డ్రాన్ అనే టైమ్ స్కేల్ లైక్ మ్యాన్ మెషిన్ చార్ట్ ఇది కూడా మ్యాన్ మెషిన్ చార్ట్లో ఏదైతే టైమ్ స్కేల్ గీసారో సేమ్ అలా డ్రా చేస్తారు దిస్ చార్ట్ ఈజ్ మే కమ్ అండర్ మల్టిపుల్ యాక్టివిటీ చార్ట్ ఇది కూడా మల్టిపుల్ యాక్టివిటీ చార్ట్లోకే వస్తుంది ద సింబల్ ఈజ్ ద సింబల్స్ ఆర్ సేమ్ యాజ్ యూజ్ ఫర్ ప్రాసెస్ చార్ట్స్ సో ఈ సింబల్స్ అనేవి సేమ్ ప్రాసెస్ చార్ట్స్కి ఏమైతే యూజ్ చేశారో సేమే వస్తాయి ద రికార్డింగ్ ప్రాసెస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎ టూ ప్యారల్ చార్ట్స్ వన్ చార్ట్ ఈజ్ రికార్డ్ యాక్టివిటీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అండ్ అనదర్ ఐజ్ రైట్ హ్యాండ్ సో ఇక్కడ రెండు యాక్టివిటీస్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి కదా సో లెఫ్ట్ హ్యా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కోటి రైట్ హ్యాండ్ కోటి ఓకే టూ చార్ట్స్ ఆర్ సింక్రనైజ్డ్ ఇన్ ఏ స్పేస్ బై ప్రొవైడింగ్ ఏ టైమ్ స్కేల్ సో రెండు కూడా ఒక టైమ్ స్కేల్ మనం పెట్టుకొని దాన్ని సింక్రనైజ్ చేస్తారో అది ఎలా అనేది చార్ట్ చూపిస్తాం ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మనకు ఒక జాబ్ ఉంది సో జాబ్లో మనం తీసుకునేది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇది రైట్ హ్యాండ్ చేసే యాక్టివిటీస్ ఓకే సో ఫస్ట్ మనం తీసుకున్న యాక్టివిటీ ఏంటి ఇష్యూ ఆఫ్ టూల్ సెట్ టూల్ క్రిబ్ టూల్ క్రిబ్లో మనం టూల్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నాము ఓకే ఫస్ట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఐడియల్గా ఉంది సో జీరో నుంచి జీరో పాయింట్ వన్ మినిట్ వరకు సో రెండోది ఏం చేస్తుంది ఈ రైట్ హ్యాండ్ టేకింగ్ బిన్ కార్ట్ ఈ బిన్లో ఉన్న కార్ట్ని ఇలా తీస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ చేస్తుంది చెకింగ్ ది టూల్స్ సో ఇలాగా వెంటనే ఆ టూల్స్ని చెక్ చేస్తుంది అప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ ఎంటీ ఐడియల్గా ఉంది మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇష్యూ ది టూల్స్ సో టూల్స్ని ఇష్యూ చేసింది సో అప్పుడు ఈ రైట్ హ్యాండ్ ఐడియల్గా ఉంది ఓకే దాని తర్వాత ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఐడియల్గా ఉంది రైట్ హ్యాండ్ టేకింగ్ ది సైన్ ఆన్ ది కార్డు ఆ కార్డు మీద సైన్ చేసింది నెక్స్ట్ ఈ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఫిఫ్త్ దాంట్లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఖాళీగా ఉంది పుట్టింగ్ ది కార్డ్ ఆన్ ది బిన్ ఆ కార్డ్ని బిన్లోకి వేశారు సో ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనం ఒక సింపుల్ యాక్టివిటీని తీసుకున్నాం అలాగే కాంప్లికేటెడ్ యాక్టివిటీస్ని కూడా సేమ్ తీసుకుంటారు సో ఇందులో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ ఈ రైట్ హ్యాండ్ ఏదైతే ఉందో బిన్నులోంచి కార్డు తీసింది సో కార్డు తీసి ఏం చేసింది చెక్ చేసింది అండ్ ఇది అందులో ఏవైతే టూల్స్ ఉన్నాయో అవి ఇష్యూ చేసింది సో ఇష్యూ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రైట్ హ్యాండ్ అందులో పెట్టేసి సో పెట్టే ముందు నోట్ చేసుకొని అందులో పెట్టేసింది సో ఈ రెండింటి మూమెంట్ ఎంత ఉంది ఆ టైం గ్యాప్ ఎంత ఉంది సో ఇంకా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చా లేదా ఏమైనా ఐడియల్స్ ఐడియల్ టైం ఎక్కువ అవుతుందా అనేది మనం ఈ టేబుల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బట్టి చెప్పుకోవచ్చు ఓకే సో ఇది ఎల్హెచ్ అండ్ ఆర్హెచ్ ఆర్ట్ సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఈ మల్టిపుల్ యాక్టివిటీ చార్ట్ గురించి అండ్ ఈ మ్యాన్ మిషన్ చార్ట్ గురించి అండ్ అదేవిధంగా ఎల్హెచ్ అండ్ ఆర్హెచ్ చార్ట్ గురించి సో మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ వీడియోస్ చూడండి అండ్ అన్ని వీడియోస్ కింద మీరు కామెంట్స్ లైక్స్ చేయండి ఎక్కువ కామెంట్స్ దేనికైతే వస్తుందో దానికి మేము ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి అలాంటి వీడియోస్ ఎక్కువ చేయడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్